एक्स्ट्रा टाइम नमस्कार अनिल अब आज अपन शुनाब फुटबल गल्प एम एक रतर गल्प जे रतटा भारत फुटबल के बदले दीते हज़ार दुई तीन साल इस्ट बेंगल से बचर जतियों लीग जितल इस्ट बेंगल घरे पाँचे पाँचे साफल्य हमें तक तो दस मिनटे खेल एक छोटो स्पोर्ट्स बुलेटिन होत आकाश बांगला से प्रडिउस करी हमें मन हो एक इस्ट बेंगल के लिए गान तैरि तो करबाद एक सहकर्मी भाई ता थकत कल्याणी तेज़ एक बैंड छो कलपुरुष तर संगे जो कर लं तारा से गे गल इस्ट बेंगल गान कूगाछिर एक स्टूडियोते रेकर्डिंग मन आ गने एक जैगा छो फुटबल कम्यूनिटर एक जैगा छो बे मन आज जयंत चक्रवर्ती के डे जयंत फोन पाव मात्र ही चले कमेंट्री पार्टा करते दिन ही रेकर्ड हो विख्यात गान मे राजा इलिस और खेलाते फुटबल बुलेट शटे छिड़े फेरी जाल रे छिड़े फेरी जाल तक तो मोबाइले गान शा चल ना छो हम गान कैसेट अडियो कैसेट हमार मन हो गान बेरवार पर इस्ट बेंगले गान बेरवार पर हमारे अफिस छो आशुतोष चौधरी रोडे से बालीगंज फाड़ मुखटा अफिसा छो दोतल दोतला के पुरो ग्यारेज पेड़ रास्ता अब्दि लाइन पड़े जो वही इस्ट बेंगले गान अडियो कैसेट केंार जो एरक एक समय से मैं से ही गानी विभिन्न दिखे विभिन्न पाड़ा पाड़ा सेलिब्रेशन चले जेखने इस्ट बेंगल के लिए से समय सेलिब्रेशन होत यही गानटाई बजाना हतो गानटाई आसियान जाए समय इस्ट बेंगल का क्योंकि एक मोटीटिंग मिजिक हो गए हमें क्या ये गान दिए शुरू कर लज के अनुष्ठान जे कारण ये गान सत्य एक बड़ो भूमिका नहीं फुटबलारे मठर मध्य मठर आगे जो बसे प्रैक्टिस जतें खेलते जतें तक ये गान सब समय बाजत इस्ट बेंगल दो मैनेजार छें से टोटा से मनीष भट्टाच ए रजत गुह वा दूजने गान कैसेटा नहीं गेलें जकार्ताओ जतम अनेक समय फुटबलार संगे बसे प्रैक्टिस देखते जतम देखत बसे सब समय ये गानटाई बजाना हे जेदिन के इस्ट बेंगल शेष अब्दि जितल एशियन कपटा जो आप स्टेडियम थे गेलारोब स्टेडियम के होटेल अब्दि फिर से स्वप्नर सफर मन हो बस गान बजिल ए फुटबलार नाचले आनंद कर से ही रतटा विश्वास कर एख अब्दि भूलते परि ना दो हज़ार तीन यही छब्बे जुलईर दिन मन पड़े ही फिर रास्ताटार कथा बार बार मन पड़े Hey, it's been gone. It's 
শ্যামা যদু মধু এলো গেল কত মাঠের ভেতর দাপিয়ে বেড়াই আমরা বাঘের মতো তার একটু আগেই শেষ হয়েছিল ওই ফাইনাল ম্যাচটা মাঠের মধ্যেই চলেছিল ফুটবলারদের সেলিব্রেশন মানে সেলিব্রেশনটা শুরু হয়ে গেছিলো মাঠেই সুভাষ ভৌমিককে দেখতে পাইনি ওই সেলিব্রেশনের মধ্যে ড্রেসিং রুমে গিয়ে একা একা কাঁদছিলেন আর এই সেলিব্রেশনে মঞ্চটা ছেড়ে দিয়েছিলেন ফুটবলারদের জন্য বাষট্টি সালে এই স্টেডিয়ামে সাউথ আফ্রিকাকে দু এক গোলে হারিয়ে সোনা জিতেছিলেন পিকে ব্যানার্জি চুনি গোস্বামী জার্নাল সিং বলরামরা সেদিন এই স্টেডিয়ামে এই ড্রেসিং রুমে চোখের জল পড়েছিল রাহিম সাহেবের একচল্লিশ বছর পরে এই স্টেডিয়ামিং আবার একটা সাফল্য এক ভারতীয় কোচের তিনিও স্বপ্ন দেখা কোচ আসিয়ান জয়ের ঠিক দশ বছর পরে সুভাষবঙ্গের সঙ্গে কথা হয়েছিল আসিয়ান জয় নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল সেই ইন্টারভিউটা চলুন একটুখানি দেখে নিই সেদিনের সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে আজকে সুভাষ ভৌমিকের তফাৎটা কোথায় দশ বছর অনেক চড়াই উৎসাহের মধ্যে দিয়ে আমি দেখেছি যে প্রতিবাদী রাস্তা ছাড়ব না কিন্তু সরব প্রতিবাদ করব না নীরব প্রতিবাদী হওয়া শিখেছি যে সব কিছু মুখে বলে করতে হবে তার কোনো মানে নেই তুমি অনেক প্রতিবাদী করতে পারো সেগুলো নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে করো আর নেই সারি যে কোনো ব্যাপারে কথা বলো না রাগ গলিও না কারণ ভালো না হোক ভালো চাই না মন্দ অনেক হয় আর একটু হয়তো কোথাও প্রাজ্ঞতা এসেছে যেটা বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সঙ্গে যেটা আসা উচিত সেটুকু বোধ হয় এসেছে হ্যাঁ স্বপ্ন আমি আমার কোটি টাকা হোক এই স্বপ্ন আমি জীবনে দেখিনি আমার স্বপ্ন একটাই ফুটবল কারণ আমি সেই স্বপ্ন নিজের মধ্যে এখনো দেখি অনেক কিছু স্বপ্ন দেখি আমি আগে এমন দিনও হয় বাড়িতে আমি খুব সারাক্ষণ এখন মোটামুটি বাড়িতেই থাকি নিজের ঘরে একাই থাকি যখন বই পড়ছি না বা গান শুনছি না বা টিভি দেখছি না তখন মাঝে মাঝে ভাবি যে আমি ভারতবর্ষ টিমের কোচ ভারতীয় দল ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছি সে স্বপ্ন আমি দেখি কিন্তু এগুলো জানি আমি এগুলো ছেঁড়া কাথায় শুয়ে লাভ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা একটা স্বপ্ন খুব বাস্তববাদী স্বপ্ন আমি রোজ দেখি রোজ দেখি রোজ ভাবি কি করলে হয় সেটা নিয়ে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে এই বছর যখন হঠাৎ আকস্মিকভাবে চার্চিল এএফসি খেলার সুযোগ পেল যদিও আমি নিজে সক্রিয়ভাবে তাতে 
অংশ গ্রহণ করিনি তার কারণ আমি চার্চিল আলমাকে বলেছিলাম যে দুটো দিকে একসঙ্গে মন দিতে গেলে আমার যা দল যেরকম অনভিজ্ঞ দল আমার ফোকাস যদি সরে যায় আমি এদের সামলাতে পারি তুমি খেলতে চাইছো তুমি খেলো তুমি কোচ কারণ ওনার খুব কোচ হওয়ার শখ হয় আরে তুমি কোচ কোচিং করো এফসি টিমটা এবং কিন্তু দেখেছি তো নিজের টিম কীরকম খেলছে কোথায় ভুল করছে দেখতে গিয়ে দেখলাম যে নতুন ফরম্যাট এফসি তৈরি করেছে এই এফসি কাপের এই যে খেলাটা এটা কিন্তু জেতার একটা চেষ্টা করা যায় মানে এবং জেতারা যায় তার জন্যে একটু পরিকল্পনা একটু পরিশ্রম একটু সুযোগ সুবিধে এগুলো যদি করা যায় যেগুলো হাতের মধ্যে মুঠোই কিন্তু এমন কিছুই নয় যেটা একেবারেই মানে অলিক স্বপ্ন আমি ওই চ্যাপ্টারটা থাক ওই ওই চ্যাপ্টারটা থাক আমার কথা হচ্ছে আমি জীবনে কোনো কাজে দেয় না একটা চেষ্টা কোন একটা সময় করেছিলাম সেটা যেভাবে ভারতীয় ফুটবলকে জড়িয়ে দেওয়ার দরকার ছিল যেভাবে প্রতিফলিত হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি আমি মানছি কিন্তু আর একটা যদি এফ সি জিতি সেই সময় যদি কিছু সু শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের আবার এইটাকে আঁকড়ে ধরে আছে আরো কিছু দু একটা ছোটখাটো সাফল্য নেই একবারে তা নেই তাই এশিয়ান এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করেছে আপনার হাত ধরে আশিয়ান কাপ জিতেছে আপনি কোয়ার্টার ফাইনাল তুলেছেন আনন্দ কোলাসো সেমিফাইনাল তুলেছে তিনকে তো এইটার যোগ ফল তো কিছু হয়নি ভারতীয় ফুটবলে হয়নি কিন্তু হবে না কে বলতে অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ স্পেকটেটর হচ্ছে এখন আই লিগের হচ্ছে দু হাজার দু হাজার মানুষ জান অ্যাভারেজ ফুটবলে কত চার পাঁচ হাজার লোক হবে কিন্তু সব ঠিক আছে এগুলো সবটাই নেতিবাচক আলোচনা আর আমি এই যে সাবজেক্টটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই সাবজেক্টটা নিয়ে আমি জীবনে এত ইতিবাচক কারণ আমার নিজের জীবনে খেলোয়াড় জীবনে কোচিং জীবনে এই চলাই উত্তরাই দেখেছি খারাপ দেখেছি ভালো দেখেছি ভীষণ ভালো দেখেছি ভীষণ খারাপ দেখেছি কিন্তু এই নেতিবাচক কথা হবে না এটা তো আমি বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস করি বন্যার জল আছড়ে 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 পড়লে কখনো না কখনো বাঁধ বাঁধে চির ধরতে বাধ্য বিশ্বাসটা দেখিয়েছিলেন তখন দশ বছর বয়সটা আমাদেরও কম ছিল সেই বিশ্বাসগুলো করেছিলাম আমি তো আপনি যখন এই স্বপ্নটা আমাকে দেখাবেন দেখা দেখাতে চাইবেন আমার তো কয়েক কতগুলো মানে কিছু কিছু ওই নিক্তিতে মেপে নেওয়া বলে না সেই যাচাইগুলো আমার মধ্যে আসবে কারণ যে আমি তো দেখিয়েছিলাম আপনি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন স্বপ্নকে সফল করেছিলেন তারপরে কিছু হয়নি হ্যাঁ তার জন্য আমি দুঃখিত তার জন্য সবার হয়ে আমি দুঃখিত যে তোদের মতন ছেলেরা যারা ফুটবলটাকে এত ভালোবাসতিস তাদের মধ্যে একটা ফুটবল সম্বন্ধে আমি একটা উদাসন্ন দেখতে পাচ্ছি এটা আমি অনেকের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি নিজেকে মনে করি আমি ফুটবলের একটা প্রফেট খুব বড় মুখ ছোট মুখে বড় কথা বলে দিলাম বলা উচিত হয়তো না ইদানিং আমি বলছিও না আমি আমার চেষ্টা চালিয়ে যাব কারণ আমার বা জীবনে ফুটবল ছাড়া আমি কে আমি লোকটা কে আজ থেকে সতেরো বছর আগে জাকার তার টিম হোটেলে সুভাষ বমুকের সঙ্গে যখন কথা বলেছিলাম বিশ্বাস করুন ঠিক একই কথাগুলো বলেছিলেন দশ বছর আগের ইন্টারভিউ বা সতেরো বছর আগের ইন্টারভিউ দেখবেন মানুষের স্বপ্নগুলো বদলায় না হু ইজ ভ্যারি সুভাষ বম একটা সাধারণ ঘরে একটা ছেলে কী হতো একটা ডাক্তার একটা ইঞ্জিনিয়ার হতাম খুব বেশি হলে আমার দাদা ডাক্তার আমার বাপ আমার আমার দুজন সন্তান আমার দাদা ডাক্তার কষ্ট করে পড়াশোনা করে সে ডাক্তারি পাশ করে যায় আমি ফুটবল খেলেছিলাম চামড়ার বলে লাথি মেরেছিলাম আমি যেটা সবসময় বলি সেই চামড়ার বল আমার কাছে ধর্ম আমার কাজকে এখানে নিয়ে আসছে আমি এত বড় একটা হোটেলে এখানে বসে আছি ইন্টারভিউ দিচ্ছি বিদেশের মাটি বসে কার জন্য ফুটবলের জন্য 
ফুটবল আমাকে জীবনে অনেক কিছু দিয়েছে এই আমার জীবনের শেষ সুযোগ ফুটবলকে ফেরত দেয় আমি যদি পারি আমার দল যদি পারে ভারতবর্ষের ফুটবলকে আবার একটা ছোট্ট জায়গা কিছুই না হয়তো কিছুই পারবো না হয়তো হেরেই যাবে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমরা পারি আমার ছেলেরা ইচ্ছে করলে পারে আসলে স্বপ্ন দেখাটা এমন একটা নেশা যেটা বোধ হয় ছুটিয়ে বেড়ায় সবাইকে সুভাষ ভৌমিক স্বপ্নটা দেখেছিলেন ক্লাব অফিসিয়ালদের দেখিয়েছিলেন প্লেয়ারদের দেখিয়েছিলেন সমর্থকদের দেখিয়েছিলেন আমাদের যারা মিডিয়ার লোকজন তাদের দেখিয়েছিলেন আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিলেন যে ইস্টবেঙ্গল একটা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট জিততে পারে আসলে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল দু দুই সাল নাগাদ সে সময় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন অফিস ছিল গোয়াতে কারণ সচিব আলবার্তো কোলাসো গোয়ার লোক ছিলেন এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অফিসটা তিনি গোয়া থেকেই চালাতেন এবং সেই সময় একটা টুর্নামেন্ট খেলতে ইস্টবেঙ্গল ছিল গোয়াতে ইস্টবেঙ্গলের দুই কর্মকর্তা দেবব্রত সরকার এবং স্বপন বল ফেডারেশনের অফিসে গিয়ে দেখতে পান আসিয়ান কমিটির চিঠি তখনই কথাবার্তা হয় ওরা এসে এর পরে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সঙ্গে কথা বলেন এবং ঠিক হয় ইস্টবেঙ্গল আসিয়ান কাপ খেলতে যাবে তারপরে বাকিটা তো ইতিহাস জাতীয় লীগ জয়ী দলটায় যোগ করা হয়েছিল মহেশ গাউলি দেবজিৎ ঘোষ আর বাইচুং ভুটিয়াকে মোহনবাগান থেকে ফেরেন বাইচুং কলকাতা লিগে প্রথমেই মোহনবাগানকে হারা ইস্টবেঙ্গল বাইচুংয়ের দুই গোল তারপর শুরু হয় আসিয়ানের প্রস্তুতি সৌরভ গঙ্গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সাহায্যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একজন ফিটনেস ট্রেনারকে নিয়ে আসেন সুভাষ ভৌমিক নাম কেভিন জ্যাকসন টিমকে তোলেন হায়াত রেজেন্সি হোটেলে না তখনও এদেশের ফুটবলে ক্লাব স্তরের কোনো দলকে পাঁচতারা হোটেলে রেখে প্রস্তুতির কথা কেউ ভাবতে পারেনি সুভাষ ভৌমিক ভেবেছিলেন সাথ দিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা সে চিন্তে জোগাড় করা হয়েছিল হায়াতে থাকার আর আসিয়ানে যোগদানের খরচ এগিয়ে এসছিলেন জাকার্তার অনাবাসী ভারতীয় শিল্পপতি প্রসুন মুখার্জি টিমকে কয়েকদিন জাকার্তায় রেখে প্রস্তুতি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনি কলকাতা পর্ব মিটিয়ে জাকার্তাতেও চলল প্রিপারেশন তারপর টুর্নামেন্ট শুরু হলো প্রথম ম্যাচ থাইল্যান্ডের বেগ তারের সাসানোর এগেনস্টে থাইল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন টিম এশিয়ান র্যাঙ্কিংও বেশ ওপরের দিকের টিম এবং যখন ওই টিমটা আমার মনে আছে যে জ্যাকার্তার হোটেলে ঢুকল তখন ইস্টবেঙ্গল টিমটা দাঁড়িয়েছিল সাইডে দাঁড়িয়েছিল ওদেরকে দেখছিল কারণ অত্যন্ত নাম করা সমস্ত ফুটবলার দূষিত ওরাউট চাইম্যান সমস্ত এশিয়া কাঁপানো নাম মায়ানমারের একটা টিম ছিল তারা এসে বেগ তারের সাসানার টিমের প্লেয়ারদের সঙ্গে ছবিও তুলছিল তো সেরকম একটা টিমের সঙ্গে প্রথম ম্যাচ খেলা কিন্তু আমার মনে আছে যে আমরা যখন প্রেস কনফারেন্সে গেলাম সুভাষ ভৌমিকের প্রথম প্রেস কনফারেন্স সেখানে গিয়ে দেখলাম একটাও লোক নেই ন্যাচারালি ইন্ডিয়ার টিম খেলতে এসছে কোনো লোক নেই সেখানে মিডিয়ার লোক নেই তার মধ্যে দেখলাম সুভাষ ভৌমিক বলছেন যে আমরা এখানে এসছি চ্যাম্পিয়ন হতে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে লোকটা বলে কি যে এরকম একটা টুর্নামেন্টে এসে বলছে যে আমরা এসছি চ্যাম্পিয়ন হতে তো তারপর থেকে খেলা শুরু হলো প্রথম ম্যাচ ব্যক্তিরের সাসানা তারপরে বাকিটা তো আপনারা জানেন We came here to win the trophy, that's all. We want to win this trophy. I know why you are asking. We know that we have got a very strong opponent tomorrow. They are the, uh, on the waiting in the AFC Championship. Uh, their mentality is high, I know, but uh, we have, my team is also having seven national, senior national players in my team. Three under-23 players, and I have got three foreigners, one from Ghana, he's from Ghana. I've got a Brazilian, I've got a Nigerian in my team. So, let's see. We have to play a tactical match tomorrow, that's all. First match was played in the first match, East Bengal. Tulunga's box was played in the box, and a genuine penalty was given to the referee. At 
একটা সহজ সুযোগ নষ্ট হলো কিন্তু প্রচণ্ড লড়েও চুরাশি মিনিটে গোল খেয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল গোল করে গেলেন চাইম্যান পরের ম্যাচ ফিলিপিন্সের আর্মি ইলেভেনের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল জিতল ছয় শূন্য গোলে ছটা গোল ছটাই বাইচুনের কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হলো স্থানীয় দল পার্সিতার ইন্দোনেশিয়া লিগের রানার দল প্রচুর সাপোর্টার বেস শব্দ ব্রহ্মই ওদের বিরাট শক্তি ইস্টবেঙ্গল শুরুতে এগিয়ে গেল বাইচুংয়ের গোলে তারপরে একটা জঘন্য পেনাল্টি দেওয়া হলো ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে সন্দীপ নন্দী ওয়ান ইস টু ওয়ান বেরিয়েছিলেন কি করে যে পেনাল্টি হয় কে জানে তারই মধ্যে দেবজিৎ একটা সংঘর্ষে মাঠেই জ্ঞান হারালেন ডগলাস সিপিয়ার জানতেন অক্সিজেন জোগালেন তিনি ডক্টর শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত পুশ করলেন ডেকাড্রন অ্যাম্বুলেন্স ছুটল জীবনহানির সংশয় মুসরে পড়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা তারই মাঝে বিজেন সিং গোল করে গেলেন ইস্টবেঙ্গল পৌঁছে গেল সেমিফাইনালে এবার প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব পেট্রোকেমিয়া পুত্রা প্রথমে একটা ফ্রিকিক থেকে পেট্রোকেমিয়ার গোল সন্দীপ নন্দী তখনও ওয়াল তৈরি করছেন হঠাৎই রেফারির বাঁশি শট আর গোল গোল শোধ করলেন সেই বাইচুম এরই মাঝে মহেশ গাউলিকে লাল কার্ড দেখালেন রেফ্রি ৩৫ মিনিট দশ জনে অসাধারণ লড়াই করল ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ গাড়ালো অতিরিক্ত সময়ে টাই ব্রেকার সাডেন ডেথ অফ দি আর সেখানে হিরো সন্দীপ ইস্টবেঙ্গল ফাইনালে বাষট্টির ওই ফাইনালের আগে শোনা যায় পি কে ব্যানার্জি এবং চুনি গোস্বামী এদের সমস্ত ফুটবলারদের রাহিমি সাহেব নাকি বলেছিলেন বেটা তোমরা আমাকে সোনার মেডেলটা দিও সুভাষ বাবু কিন্তু ঠিক উল্টো কথা বলেছিলেন ফাইনালের আগে ফুটবলারদের বলেছিলেন যাও ফাইনালে পৌঁছেছ এবার ম্যাচটা এনজয় করো ফাইনালের আগের প্রেস কনফারেন্সে গেলাম দেখলাম ঠাসা ভিড় মনে পড়ছিল যে প্রথম ম্যাচের আগের প্রেস কনফারেন্সটার কথা সত্যি সময় পরিস্থিতি সব কিছু কতটা বদলে দেয় ফাইনালটা ঝড় বয়ে গেল উল্টো দিকে সেই দল বেকতের সাসানা হুগলির হরিপালের একটা ছোট্ট খাট্ট ফুটবলার ষষ্ঠী দূরে এশিয়ার সেরা ফুটবলার চাইম্যানকে নড়তেই দিলেন না তারপর গোল এলো প্রথমে মাইক ওকেরো বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত একটা শট
বিরতির পর আবার গোল এবার বাইচুং শরীরের দোলায় কাটি নিলেন গোলকিপারকেও তারপর ব্যবধান কমালো ব্যক্তির শেষে আবার গোল অ্যালভিডোর অনভ্যস্ত ডান পায়ে দুরন্ত একটা শটে আর ম্যাচে ফেরার শক্তি ছিল না ব্যক্তির শাসানার ততক্ষণে রক্ষণে দৈত্য হয়ে উঠেছেন মুসা মহেশ সুরেশ ডগলাস সুরকুমাররা কি অসাধারণ ম্যাচ ভারতের ফুটবলের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে এই ম্যাচ এই ছেলেদের নাম আসিয়ান ফাইনালের পর জাকার্তা একদিন আর সিঙ্গাপুরে একদিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরেছিল টিম আমরা ছিলাম একই ফ্লাইটে ছিলাম আমরা ফেরার ফ্লাইটটায় ছিলাম সিঙ্গাপুর থেকে যখন কলকাতায় ফিরছি তখন আমার বেশ মনে আছে যে পাইলট ফ্লাইটে ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরছে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন ইস্ট বেঙ্গল টিম গোটা ফ্লাইটটায় হাততালির ঝড় বয়ে গেছিল এরকম বেশ কিছু স্মৃতি কলকাতায় এয়ারপোর্টে যখন নামলাম তখন মনে আছে যে এয়ারপোর্টের মধ্যে সুভাষ চক্রবর্তী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি তপন শিকদার এরকম বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা তো ছিলেন তার সঙ্গে এয়ারপোর্টের বাইরে প্রায় লাখ লাখ মানুষ সে সময় ইস্ট বেঙ্গল টিমকে রিসিভ করতে এসেছিলেন সেখান থেকে ছোট একটা সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল এয়ারপোর্টের বাইরে সেখান থেকে টিম বাস গেছিলো হচ্ছে সল্টলেক স্টেডিয়াম অব্দি সেখান থেকে প্লেয়াররা যে যার বাড়ি ফিরে গেছিলেন কিন্তু ওই রাত্রিবেলা ওই যখন বাসটা বেরিয়ে যাচ্ছে তখনও তার পেছনে হাজার হাজার মানুষ কেউ বাইকে করে কেউ গাড়িতে করে টিম বাসের পেছন পেছন যাচ্ছিলেন বৃষ্টি হয়েছিল অন্ধকার রাস্তা তার মধ্যে উঠছিল ইস্ট বেঙ্গলের পতাকা একটা অদ্ভুত একটা মায়াবী রাত ভারতীয় ফুটবলের জন্য এই রাতগুলো যতবার আসবে আমার মনে হয় ভারতের ফুটবল একটু একটু করে এগিয়ে যেতে পারবে আর কলকাতা এয়ারপোর্টে নামলাম যখন দেখলাম গোটা কলকাতা যেন হাজির সুভাষ চক্রবর্তী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি তপন শিকদার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ একটা সম্বর্ধনার মঞ্চ ছিল প্রায় ভেঙে যাওয়ার জোগাড় প্লেয়ারদের নিয়ে টিম বাস ছুটল পেছনে হাজার হাজার সমর্থক অদ্ভুত একটা ভালোবাসার রাত আবেগে ভিজে যাওয়া রাস্তা তাতে অনেক অন্ধকারের মধ্যেও পথ পথ করে উঠছিল লাল হলুদ পতাকা কিন্তু কোথায় যাচ্ছিলেন ওরা আমরা ভেবেছিলাম সুভাষ ভৌমিক এবং তার ছেলেরা আমাদের বোধহয় নিয়ে যাচ্ছেন স্বপ্ন পূরণের দেশে কিন্তু সেটা হয়নি আসিয়ান কাপ কিংবা ওই রাতটা ভারতের ফুটবলে একটা মায়াবী রাত হিসেবেই থেকে গেছে সেই সময়টা যতটা সাহস দরকার ছিল সেটা বোধ দেখাতে পারলেন না কেউই সুভাষ ভৌমিক তিনি ফুটবলের বাইরে নানা বিতর্কে জড়িয়ে গেলেন ইস্ট বেঙ্গলের কর্মকর্তারা তারা মাঝারি আনার বাইরে যেতে পারলেন না অথচ এই জয়টা এই যে এই যে সাফল্যটা সেটা কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের আর একটা নতুন জার্নির সূচনা করতে পারত একটা লঞ্চিং প্যাড হয়ে থাকতে পারত আমার আসিয়ান কপের কথা মনে পড়লে একটা কথা বারবার মনে হয় যে ওই থ্রি ইডিয়েটস সিনেমার ডায়লগটা যে ট্যাক্সি বাইরে অপেক্ষা করছিল হাতে টিকিট ছিল কিন্তু আর একটু যদি সাহসী হয়ে যেত তাহলে হয়তো জীবনটাই বদলে যেতে পারত হ্যাঁ আসিয়ান কাপ সেই সময় দু হাজার তিনে একটা সময় সেটা কিন্তু বদলে দিতে পারত ভারতীয় ফুটবলকে এটা সত্যি যে আসিয়ান কাপের ওই জয়টার পর আর একটু সাহসী হলে 
হয়তো ভারতীয় ফুটবলের ছবিটা বদলে দিতে পারত ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু জানি না কেন পারেনি হয়তো সময়ের একটু আগে ভেবে ফেলেছিল সবটা সত্যি আমাদের জানা নেই কারণটা আজ এই অবধি আসিয়ান কাপের গল্প এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন বিদায় বন্ধুরা लेटेस्ट निज़ और एक्सक्लूसिव भिडियोर संगे अपडेट थकते एखी सबसक्राइब कर यूट्यूब चैनल बेलैकने क्लिक करते भूलें ना जान